les progrès technologiques ont transformé euh, tous les modes de production. Euh, personnellement, j'ai travaillé comme ingénieur du son et euh, ce que vous voyez là, c'est un studio d'enregistrement, euh, Recording euh, Studio, euh, à l'époque des années 60 où il y avait énormément de, de matériel pour euh, produire le, euh, le travail, en fait, pour enregistrer les artistes et puis pour pouvoir traiter le son. Aujourd'hui, le studio, vous l'avez là-dedans. Et euh, toutes les personnes qui euh, ont travaillé, finalement, la plus grande partie des personnes qui travaillent comme ingénieurs du son euh, ont dû se reconvertir parce qu'il n'y euh, avait plus de travail pour elles. Et tout le monde est devenu son propre ingénieur du son. Euh, ces transformations, euh, on les a rencontrées euh, dans beaucoup de domaines différents. Aujourd'hui, vous voyez en fait vraiment euh, la transformation des modes de production. Euh, là, je veux, je veux vous passer en revue, il y a les imprimantes 3D. Euh, on imprime déjà des, des maisons, des parties de maisons euh, en imprimante 3D. Euh, nous avons euh, l'ubérisation, que tout le monde entend, euh, Airbnb, euh, etc. Euh, le self-scanning, c'est-à-dire euh, le fait que maintenant les clients sont mis au travail, ils font le travail eux-mêmes. Les voitures qui se pilotent elles-mêmes, les Tesla en, en parenthèse, euh, on parle des voitures qui se pilotent elles-mêmes, mais euh, l'avenir va être encore très différent. Il ne s'agit pas seulement de voitures qui se pilotent elles-mêmes, mais qui se louent elles-mêmes et qui se déplacent elles-mêmes pour aller à la rencontre des personnes qui auront besoin d'elles. Et puis, euh, vous voyez aussi le, le robot de Boston Dynamics. Euh, et je vous conseille de le voir sur Internet, c'est très impressionnant parce que son comportement est vraiment euh, très humain dans sa manière euh, de se mouvoir et de se relever euh, lorsqu'il tombe. Alors voilà, nous sommes maintenant dans une, euh, ce qu'on appelle la quatrième euh, révolution industrielle. Euh, ce qui va changer par rapport aux autres révolutions industrielles, dans le passé il y en a déjà eu, et ce qui, ce qui s'est chaque fois passé, c'est lorsque des emplois ont été en fait euh, rendus inutiles par les progrès technologiques, d'autres se sont créés. Mais la différence, c'est que jusque-là, les machines remplaçaient nos bras et nos jambes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les machines remplacent nos têtes. C'est-à-dire que les travaux, les emplois qui sont menacés par les progrès technologiques euh, ne touchent plus euh, les, les, les sales boulots, comme on dit, ou bien euh, les, les travaux euh, qui demandent peu de qualifications, mais menacent aussi euh, des emplois extrêmement qualifiés, euh, comme par exemple comptable, analyste, journaliste, et ainsi de suite. Donc, il y a, il y a des études euh, très sérieuses qui établissent, notamment une étude de, de l'Université d'Oxford, que d'ici 20 ans, 47% des emplois euh, que l'on connaît vont disparaître et très peu, en contrepartie, vont être recréés des emplois très qualifiés. Ça signifie que, euh, finalement, le travail va être réservé à des personnes qui ont des compétences particulières pour atteindre aussi ces niveaux de qualification. Vous voyez, par exemple, un exemple entre Kodak, qui employait 145 000 employés pour produire euh, un nombre de photos, où oui, là, il n'a pas indiqué, c'est environ 200 milliards de photos. Et puis maintenant Instagram, qui avec 13 employés, fait le double. Vous voyez vraiment la, la différence en fait, dans, les, dans les besoins en emploi. La conséquence de tout cela, c'est que globalement, la masse salariale est en contraction. Elle baisse et d'un autre côté, la part des dividendes augmente. Parce que les progrès technologiques profitent aux investisseurs, c'est-à-dire aux propriétaires des moyens de production. Ces progrès technologiques, comme l'a été rappelé par mon collègue Guy, sont aussi le produit de, toutes les, de tout le travail, des découvertes et des innovations qui ont été faites par nos ancêtres. Nos ancêtres, nos aïeux, ont travaillé pour nous rendre la vie plus facile. Simplement, il y a une chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'est que la vie serait plus facile seulement pour les personnes qui posséderaient, en fait, finalement, les fruits de cette technologie, c'est-à-dire donc les propriétaires des moyens de production. Il y a une conséquence très importante, cela touche euh, profondément l'économie. Pourquoi Parce que, euh, comme finalement il y a une pression à la baisse sur l'emploi et sur les salaires, euh, le pouvoir d'achat des classes moyennes, qui est essentiellement euh, des salariés, est en baisse. Et du fait que son pouvoir d'achat est en baisse, ça réduit aussi la consommation, sa capacité de consommer, ça produit un processus de déflation contre lequel les banques nationales essaient de lutter, et finalement la boucle se referme et ça diminue les besoins en production. Donc euh, les progrès technologiques deviennent un facteur de crise économique. Il y a un autre aspect qui est très important aussi à noter, 
c'est que les robots, en fait, n'ont pas besoin de salaire, ils travaillent 24 heures sur 24, ils ne payent pas de cotisation euh, sociale et ils ne sont pas syndiqués non plus. <rire> c'est à noter aussi. Et le, le problème, donc, du fait que les robots ne payent pas de cotisation sociale est que tout notre système euh, d'assurance sociale, euh, dont a par parlé mon collègue à ma droite, est menacé, en fait, par euh, les progrès technologiques, donc, parce qu'il est basé essentiellement au niveau du financement par le système de cotisation sociale, puis aussi par les impôts euh, qui touchent les salariés. Donc, qu'on parle du revenu de base ou qu'on parle d'autre chose, de toute manière, on est à un tournant. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une autre manière de financer notre système social. Alors, le, c'est les principes essentiels du revenu de base inconditionnel. Je les rappelle parce que je ne pense pas qu'on les ait encore euh, évoqués. Donc, c'est une rente euh, mensuelle. Euh, alors, la question si elle doit être suffisante pour vivre ou non est à discuter. Euh, le projet suisse de l'initiative le spécifie, euh, mais il y a d'autres projets, euh, notamment en Finlande ou ailleurs, où on pense qu'on peut passer par euh, un revenu de base qui n'est pas forcément euh, suffisant pour vivre, en tout cas peut-être dans un premier stade. Euh, il est versé individuellement tout au long de la vie. C'est une différence aussi par rapport au système social, on en parlera après. Et puis aussi, sans tenir compte d'éléments de fortune ou de revenus, et sans exiger de prestations. Bon. Historiquement, je vais, je, vous trouverez toutes ces inf informations sur euh, Wikipédia, mais en, ce qui est intéressant surtout à noter, c'est que le revenu de base, il y a plusieurs modèles de revenu de base qui peuvent être plus... Euh, qui peuvent d'un côté être soutenu plutôt par les personnes de la gauche ou plutôt de la droite. En réalité, on dit que le revenu de base inconditionnel est neutre dans son principe, mais c'est dans sa manière de l'appliquer euh, qu'il pourrait être un projet politique plutôt à gauche ou à droite. En particulier, ce qui rentre en considération, c'est de savoir quel est son montant, comment est-ce qu'il va être financé et quelles prestations sociales éventuellement il va remplacer. Le revenu de base est en, en ce moment un sujet tendance euh, dans le monde entier. Euh, il est étudié un peu partout, il en, on, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Euh, vous voyez simplement sur la photo, si jamais euh, sur la droite, euh, Guy Standing dans l'expérience euh, indienne. Okay, suivant. Et personnellement, j'ai été invité par le Sénat du Mexique euh, le mois dernier, euh, parce que le Sénat a fait un séminaire de trois jours euh, pour étudier l'introduction des revenus de base dans le pays. Et ils ont abouti à une résolution euh, très concrète pour euh, étudier les différentes formes euh, d'introduction possibles euh, en tenant compte des structures sociales et économiques du pays. La différence entre le système social et euh, le revenu de base est assez, assez claire. En fait, le revenu de base est un socle économique à partir de lequel on peut euh, s'insérer dans la vie professionnelle. On, on peut choisir quelle est sa vie, travailler plus pour plus d'argent, travailler pour, pour des activités bénévoles pour moins d'argent, faire de l'artisanat ou bien s'occuper de sa famille. Le système social actuel qui est ciblé et conditionnel euh, pose plein de problèmes dont certains problèmes ont été évoqués aussi par euh, ma collègue Patricia, notamment, euh, il euh, désavantage beaucoup les femmes. Je rappellerai notamment qu'il est basé sur l'idée qu'on ait un emploi toute la vie, et par exemple, les prestations de chômage ne sont pas accordées si notre travail est de moins de 50%, ce qui est souvent le cas de femmes. Aussi, euh, on perd toutes ces indemnités si on a une interruption de plus de 18 mois. Euh, on peut parler aussi euh, de de la défavorisation des femmes au niveau des, de, des cotisations pour euh, la vieillesse. Mais pas seulement pour les femmes, du fait que la, les prestations sociales sont conditionnelles, cela signifie que lorsque quelqu'un reçoit ses prestations, s'il veut de nouveau euh, s'insérer dans le monde du travail, eh bien il va perdre ses prestations. Non, non seulement cette personne, mais aussi tous les membres de son cercle familial. Ça veut dire que lorsqu'une personne dans une famille reçoit des prestations sociales, de fait, tous les autres membres de la famille sont découragés ou dissuadés de s'insérer professionnellement. Euh, J'ai eu plusieurs euh, exemples de ce type dont je passerai parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Encore une chose que je voudrais mentionner, euh, souvent le gouvernement dit euh, « Nous avons déjà euh, l'article 12 de la Constitution fédérale qui garantit une vie digne à l'ensemble de la population et euh, il se concrétise sous la forme de notre système social. » Mais pour avoir droit en particulier à l'aide sociale, peut-être qu'on profite de l'article 12, mais on doit sacrifier l'article 13, qui est l'article du respect de la sphère privée. Parce que lorsqu'on reçoit l'aide sociale, comme c'est conditionnel, on est contrôlé, ça veut dire qu'on doit pouvoir accepter les inspecteurs qui viennent chez nous à n'importe quel moment pour inspecter nos lits, le nombre de brosses à dents dans nos salles de bain, et puis aussi nos comptes bancaires. 
le, le, le revenu de base, en fait, pose la question aussi de la motivation au travail. Euh, là, vous voyez euh, donc euh, un peu la situation avant et après le revenu de base avec le revenu de base au milieu. Donc, dans la situation actuelle, la principale motivation, c'est de trouver son moyen d'existence, c'est-à-dire euh, l'argent qui est nécessaire pour pouvoir vivre. Et puis, lorsque le revenu de base peut être mis en place, ça pose la question, qu'est-ce qui va remplacer cette motivation au travail Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres motivations dans l'activité qu'on voit notamment euh, par rapport aux études qui sont pour, euh, menées sur des personnes qui travaillent sans besoin lucratif, notamment euh, les retraités ou des personnes fortunées. Alors après, on voit que d'autres motivations peuvent prendre place, comme la joie de vivre, le fait de se rendre utile aux autres, le fait de se réaliser euh, par le travail. Puis aussi, de toute manière, l'activité est naturelle. On peut se poser chacun la question, qu'est-ce qu'on ferait avec un revenu de base Qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous arrêteriez de travailler En tout cas, en ce qui me concerne, certainement pas. La preuve, je suis là bénévolement. <rire> Je vais vous parler juste un peu de l'initiative. Donc, elle a été lancée euh, en avril 2012. Je continue. Le texte de la loi est juste intéressant parce que, surtout, il faut mentionner euh, le, la deuxième phrase qui a toute son importance, c'est que le revenu de base est accordé à tout le monde et surtout, il doit être suffisant pour mener une existence digne et participer à la vie publique. La vie publique, cela signifie que euh, la volonté de l'initiative c'est d'avoir un revenu de base vraiment suffisant pour pouvoir refuser un travail. Ça, c'est très important. Et ça, on a déjà vu euh, l'affiche aussi. Simplement, ce qui est intéressant de constater, c'est que cet événement a été euh, très médiatisé dans le monde entier et il a permis à l'idée du revenu de base de se développer euh, dans le monde entier. Euh, si on a un peu de temps encore, je passerai juste en revue euh, les aspects de financement. Euh, on a cité l'exemple d'un revenu de base de 2500 francs pour les adultes et de 625 francs pour les mineurs. Euh, pour le financer, cela signifie, donc, euh, comme l'a dit aussi le collègue à ma droite, cela signifie, on, on parle, bon, le, le Conseil fédéral parle de 55 milliards qui pourraient être économisés sur les prestations sociales, mais euh, Économie suisse convient aussi d'un montant entre 60 et 70 milliards, donc il va plus loin. Euh, nous, on le situe environ à 62 milliards, mais on n'est pas très loin des, des différences, ce qui fait que nous, on le situe plutôt le manque, le solde à financer de 18 milliards. Mais euh, juste une petite mention au sujet. On parle de ce que coûterait le revenu de base, mais on peut, on peut parler aussi de ce qu'il rapporte. C'est-à-dire que le, le fait d'instaurer un revenu de base qui permet à tout le monde d'entreprendre une activité ou de s'insérer dans l'activité professionnelle salariée plus facilement qu'aujourd'hui apporte aussi de grands gains en productivité à l'économie. Donc, de notre point de vue, le revenu de base ne coûte pas, mais il pourrait même très bien rapporter. Un point juste important à considérer, c'est qu'au niveau du débat politique en Suisse, on parle surtout d'un revenu de base qui prendrait place euh, à l'intérieur de revenus existants essentiellement, euh, comme vous le voyez en haut à droite. Mais il y a aussi des possibilités de financer le revenu de base autrement, de manière à ce qu'il soit additionnel à tous les revenus. Euh, notamment, euh, il y a un projet qui est discuté aujourd'hui, c'est l'introduction d'une micro-taxe sur l'ensemble des transactions financières euh, économiques. Et, euh, en Suisse, en 2012, l'ensemble des, des transactions s'est élevé à 100 000 milliards. Euh, par rapport à ce chiffre-là, une euh, micro-taxe de 0,2% suffirait à générer les 200 milliards nécessaires pour financer le revenu de base. Financer le revenu de base n'est pas vraiment un problème. La question, c'est simplement de trouver le choix politique de la manière de le faire. Le Conseil fédéral et euh, les opposants à l'initiative euh, disent dans les grandes lignes euh, que ça pose beaucoup de problèmes, notamment que c'est infinançable. Je rappellerai simplement que tous les progrès sociaux euh, depuis les débuts, même depuis l'abolition de l'esclavagisme aux états unis euh, ont toujours été contestés sous prétexte que cela nuirait à l'économie, que l'économie ne pourrait pas fonctionner, y compris aussi euh, d'accorder le droit de vote aux femmes. Ça aurait été une catastrophe pour l'économie. Voilà. Pour conclure... Bon, le gouvernement, à notre avis, euh, n'a pas pu vraiment se, euh, se, comment dire, s'intéresser euh, sincèrement à la question. Euh, le Conseil fédéral a traité avec euh, pas mal de, euh, je dirais, superficialité euh, l'initiative. Il propose notamment un mode de financement que, euh, qui est absolument impossible à appliquer, qui consisterait à fiscaliser les 2000 premiers 500 francs gagnés, et ça, ce serait effectivement une catastrophe pour l'économie. Et tout le monde sait que si le principe de revenu de base est accepté, ce mode de financement ne sera jamais, euh, lui, introduit, parce que autant les partis de gauche que de droite, tout le monde est d'accord lorsqu'il s'agit de, de veiller au succès économique du pays.
voilà, pour conclure, je rappellerai simplement que nous allons voter euh, sur un principe, ce qui veut dire que si on dit oui euh, à l'initiative du revenu de base, cela revient à dire qu'on donne un mandat au gouvernement pour euh, étudier la manière de le mettre en place. Euh, L'initiative ne, ne fixe absolument aucun délai d'application. Donc euh, cette mise en place peut se mettre euh, exact, au, selon le rythme qui est choisi par le gouvernement. Euh, je pense qu'on peut dire euh, très objectivement que cette mise en place se fera seulement si on arrive à un consensus politique sur la manière de le mettre en place et aussi si la pression économique et sociale devient assez importante pour euh, pousser le Parlement à passer à l'action. Euh, un dernier mot, vous trouvez à la sortie, si jamais, euh, du matériel comme ça que vous pouvez prendre librement. Il y a aussi des petits autocollants qui sont très sympathiques. Vous pouvez, voilà. Merci beaucoup.